Praise uh, the Lord. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Ato ipadayon may isang paghisgot sa issue about regeneration or kining pagka-born again. Apan sa di pa niya na uh, sa atong nasugdan may isang nga maghatag-tag pagtagad sa mga questions nga gipadangat din ito ang tuluman. Ay kalimutan nga natay programa sa different radio stations. Again, tanawa lang din sa ito ang uh, YouTube channel, ang mga schedule nini. O gusab ang atong uh, cell numbers nga pwede ninyong mapadangat ang inyong mga questions if ever na amoy mga pangutan na. O sa sa mga texters, mga isoon niya, gapadangat siya ng mga question. Texter na ito ni 14-36-68. Madod pa niya, Pastor Good PM. Lili man na applicable sa ito ah, ang Last Supper o niyang gabi eh, na ito ihild. Kay lahi man dire kung buntag dire gabi eh, dito sa Israel man. Uh, higala, pag yun din hinga sa Bible, no? Uh, nga last supper last sup- uh, supper good na hindi man pwede kay gingon sa Biblia dito ng panihapon sa Israel ato ay buntag na to din kay gabi ila dito hindi man na mga texter ang unsa gitulo sa Bible nga sa paghandom sa kamatayon paglubong pagkabanaw ni Kristo Yesus diha sa panihapon nga himuon na to ng udto kay naarabay mga simbahan nga ang ilang last supper Uh, himuon sa buntag or sa udto. Kanya, aron nga, dili mamatikdan nga uh, udto ng ilang paghimo niya na, dili nila tawagon na og supper, kundi li Holy Communion. Hmm? Uh, Holy Communion. Pero, sa Bible ba yan, texter? Uh, supper ba yan? Ang gigong dito. Lord's Supper. Kanya, kung Lord's Supper na, dito ito na himuon sa buntag. Dito mga rason nga sa Israel, gabi ila dito, ato abuntag man. Mga nang pwede na tabuntag na, no? dili pwede na. No? Ang sabi nga sa Biblia, 1 Corinthians chapter 11. Gihimo ni Apostol Paul o na ang commendation sa uh, katauhan, mga membro sa iglesia sa Corinto, di sa 1 Corinthians 11, the first 16 verses. Uh, unang Corinto 11, versikulo 1 nga sa disayos, doon ay commendation ni Paul din ha tungkol kay ang mga uh, membro sa mga iglesia, ang ilang kabayanan nagpractice sila sa head covering panahon sila ng pagsimba pero sa second portion mo exoon, gikan sa verse 17 down to the last verse pagbadlong na po ni Apostle Paul nga to sa iglesia sa Corinto kay daghan nila nag-abuso sa Lord's Supper ha? o ba nila na, 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 nanubras pag-inom ng hubog na muna ang uban nila kitaga agbalatian ang uban ang matay now, unsa yun sa verse 20 matul pa ni Paul 1 Corinthians 11, 20 when you come together therefore into one place this is not to eat the Lord's Supper dili holy communion texter Supper panihapon niya, kung panihapon buhato na sa gabi eh manang tayong mo sa ako ha Pastor, kung mag Lord's Supper ang inyong church, o uh, makaban ng mga churches, usang tak na ginahin mo nyo na gabi, kay Supper man. E kung bu- buntag na, di na Supper tawagan na. Usa man, breakfast, pamahaw. O sa Udo, hindi pa ni Udo, o sa Bible, sige tulo. Dili communion, kung dili on sa last or rather Lord's Supper. Ha? Texter mo ni Tubag na to sa imong pangutan na. O kabodihang naminaw, asa mong napita, uh, tingnan mo yung mga questions. Tingnan ako sa pagtubang yung mga pangutana. Sige, maigsod ato na sa ato nga paday paghisgot, mahitungod nining issue about Lord's Supper, rather uh, gener- regeneration o pagkang, kining pagkaborn again. Kung inyong nilunuban sa ato nga puzzle lesson, ato nakita nga ang Diyos aron nga ang tao makasod sa gingharian sa langit, iyan ang iborn again. Kanang trabaho ah, trabaho nga iya lang na sa ginuhigala. Wala tay participation iyan na. Wala tay kabahin ba sa pagkaborn again. Ha? Kaya yung ban manggod, nagtuo. Nakinahalan ang tao, maghinuso siya sa la, musalig ni Christ, aron siya maborn again. Mali, may so, hindi na mao. No? Kaysa regeneration, Uh, remember, the definition sa word regeneration, pagka-born again, that's the giving of life. 
from uh, that's it, the impartation of life no from death to life from darkness to light may also may kabahin na to also may parte na to diha when naghatag tag example sa kaso ni Lydia turn again your bibles in the book of acts chapter 16 di ba verse 14 sa to makita dere na samtang si Paul ug mga kaubanan nagwali dito sa Pilipos da Prinsuba na ay mga naminaw nga mga kabayanan usa dito si Lydia Ha? Samtang nagwali si Paul ang sige sa Biblia, verse 14, uh, Acts 16.14. Ingo din eh, certain woman named Lydia, a sailor of purple of the city of Chatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened. Kansang kasing-kasing kuno ni Lydia, giablihan sa Diyos that she attended unto the things which were spoken of Paul. Ano ba niya, minsan ni Paul? Giablihan sa ginoo yung kasing-kasing. Huwag may isa na itong nakita din eh. Nga wala yung partisipasyon si Lydia dito. Wala, good, whatsoever, gala, no? Mawala nga, uh, makumplis, mahimu lamang kining regeneration, uh, pinagi sa nag-inusarang trabaho sa Diyos. Wala tayo yung party diha. Uh, now, Pastor, naam lagi sa John 1.12. Juan 1.12. But as many as receive him to them, give he power to become the sons of God. Yes. Na, sa maong versikulo na tanang nagdawat, nagsalik kang Kristo Yesus, mahimong mga anak sa gino. Pero question ba ni, anong nakadawat? Mabawat kang Lydia ba? Anong si Lydia? Yes, nagpabautismo si Lydia. Verse 15 sa Acts 16. Tungod kay, giborn again siya sa gino sa verse 14. Mawag gipon sa John 1.12 bigala. Actually, kining atong lesson about regeneration, ato lang yung gina-review mo iso on. No, sa daghan atong mga lessons din ni sa ato ang mga mensahe, Sunday sermons na to, ha? sa ato ang doctrinal study, ako sa inyo rin sa John 1.12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, no? ito na mangidawat kang Christ. Nagatag siya kagawin sa pagkahimong mga anak sa Diyos, even to them that believe on his name. Yes, tinulad ang tawang ito, sa bakang Lydia, si Lydia ba yan, mo ining salig kang Christ. Pero ang pangutan na nga nung nakasalig si Lydia, Tungol kay giablihan sa Diyos yung kasing-kasing. So with verse 13 of John chapter 1, verse 12, yung dawat, yung salik ni Christ. Ang ano man, ang verse 13, yung din which were born. Nga nahimugso, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but on sa, but of God. Po na may so on, no? nga sa regeneration, wala gito yung parte diha, trabaho lang ginatanan sa gino. Isikal 36, akong kanoy yung ginabalik-balik nga verse may sa daang tugon. Bisbisan ko kamu. Atong tanawang kadali na ha? Jeremiah, rather sorry, uh, Isikal chapter 36. Isikal eh? is before Daniel. No? Isikal 36 and then verse 24. For I will, God said, for I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into our own land. Uh, into your own land. Then will I sprinkle clean water upon you. Bisbisan ko kamu sa usak kang mahinlo nga tubig. And ye shall be clean, mahinlo kamu. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Tanang trabaho ni si Gino Magzoon. Nira verse 26. A new heart also will I give you. And a new spirit will I put within you. Bagong kasing-kasing, bagong spirito, ibutan ko kaninyo. O kuhaon ko ang batuon ninyong kasing-kasing, gikan siyong unod, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes. Muna ang tao may isun, pag ingon nato ang mga preachers, ha? we preach before the unbelievers. Walita sa atubangan sa mga di magtuto, kita mga pastor. Pag hinulsul ka mo sa iyong mga sala, sali ka mo kang Christ ka maluluwas. Kung ka nang naminaw mga ikson, they will come to repentance. And kung nagtrust sila kang Christ as Lord and Savior, unas na na, nahimun nila na, kaya ang ginoong nagtrabaho diya silang kinasuluran. Sama man kang Lydia. Sigutan ko na sa Lord mga ikson, na kining trabaho sa regeneration, mo yung saka, misteryosong buhat sa Diyos. This is a mysterious act of God. Ikala again, kung mapakamasay, repent of your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Mag-apply ta. 
Salamat Lord sa imong mga pulo nga mo na sa mga napamalandungan. May maot kang tawag ginoong magkapanalangin ni ini. In Jesus name we pray. Amen and amen.